ஒரு குட்டி கதை ஒரு ஊர்ல ஒரு எஜமா இருந்தாரு அவர் தன்னோட வேலைகளை செய்ய ஒரு வேலைக்காரன் வச்சாரு முதல்ல நல்லா வேலை செஞ்சு இருந்த வேலைக்காரன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன் வேலை செய்யறதையே நிறுத்தினான் அது மட்டும் இல்லாம தினமும் அவனோட எஜமா கிட்ட இருந்து திருட ஆரம்பிச்சான் கொஞ்ச நாள்ல எஜமா கிட்ட இருந்து திருடறதையே தன்னோட முழு நேர வேலையாக்கிட்டான் அவனுக்கு அப்புறம் அந்த வேலைக்காரங்களும் அதையே பழகிட்டாங்க இப்ப அந்த எஜமா என்ன பண்ணணும் அந்த வேலைக்காரங்க ஒரு நாள் திருந்தி அவங்க வேலையை செய்வாங்கன்னு நம்பிட்டு இருக்கணுமா இல்ல இந்த திருட்டு வேலைக்காரங்களை அடிச்சு விரட்டிட்டு ஒரு பயத்தை உண்டாக்கிக்கிட்டு நல்ல திறமையான வேலைக்காரங்களை வைக்கணுமா யோசிங்க ஜனவரி மாசம் இப்பவே எங்க கோவையில தண்ணீர் இல்ல சிறுவாணி தண்ணீர் இல்லாதனால அத்திக்கடவு தண்ணீர தான் இங்க எல்லாத்துக்கும் பிரிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதனால பதினஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் தண்ணீர் பெரிய பஞ்சம் கிரேட் ஃபெமைன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறுல இருந்து எழுபத்தி எட்டு முறைக்கு அதுக்கு பின்னாடி நூத்தி நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம சந்திக்கிற மிகப்பெரிய தண்ணீர் பஞ்சம் இதுதான் இந்த தண்ணீர் பஞ்சத்துக்கு என்னதான் தீர்வு நான் இருபது உபர் நீர் திட்டங்களை பத்தி போன வீடியோல சொல்லி இருந்தேன் அதுல ஒண்ணுதான் அவினாசி அத்திக்கடவு திட்டம் இந்த திட்டத்துக்கான செலவு ஆயிரத்தி கோடி கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல அறுபத்தி இரண்டாயிரம் கோடி இலவசங்களுக்காக செலவு பண்ண நம்ம மாநில அரசாங்கம் இந்த திட்டத்துக்கு நிதி இல்லைன்னு கைவிரிச்சுட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இதுக்கு நிதி உதவி செய்ய மறுத்துட்டாங்க அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து இருக்கிற பிஜேபி அரசாங்கமும் இதுக்கு எந்த விதமான நிதி உதவியும் செய்யல இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம அரசியல்வாதிகள் தான் இந்த திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை பாராளுமன்றத்தில் பேசி அழுத்தம் கொடுத்திருக்கணும் அவங்க இது ஒருமுறை கூட பண்ணல இல்ல இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற சட்டசபை கூட்டத்தில் ஆட்சி இதை பத்தி விவாதம் செய்யணும் அதுவும் இவங்க செய்ய மாட்டாங்க இந்த திட்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கிற எம்எல்ஏகள்னால தான் கொண்டு வர முடியும் இப்போ நம்ம தண்ணீர் இல்லைன்னு போய் எம்எல்ஏ கிட்ட சொன்னா நீங்க கொடுத்து தூக்கிட்டு வீதிக்கு வாங்க போராட்டம் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாரு நீங்க கொடுத்து தூக்கிட்டு போனீங்கன்னா எம்எல்ஏ உங்க கூட நின்று பல்ல இழிச்சுக்கிட்டு பேப்பருக்கு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு சுய விளம்பரம் தேடிக்குவாரு இதுதான் இங்க ரொம்ப காலமா நடந்துட்டு இருக்கு இவங்களுக்கு இதுக்கு மேல யோசிக்கவும் தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா இல்ல உண்மையாலுமே நம்ம நாட்டு மேல நம்ம மக்கள் மேல அக்கறை இருந்தா இது மாதிரி ஒரு நல்ல திட்டத்தை அறுபது வருஷமா முடக்கி இருக்க மாட்டாங்க அப்ப இதுக்கு என்னதான் தீர்வு அவினாசி அத்தி கடவு திட்டத்துக்கு நிதிதான் ஒரு பிரச்சனை பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சய யோஜனா ஒரு மத்திய அரசோட ஸ்கீம் இருக்கு இதுல ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நீர்ப்பாசன திட்டத்துக்காகவே ஒதுக்கி இருக்காங்க இந்த திட்டம் மூலமா நம்ம மாநில அரசாங்கம் நிதியுதவி பெற்று அவினாசி அத்திக்கடவு திட்டத்தை கொண்டு வர முடியும் ஆனா இதை இவங்க செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த ஸ்கீம் படி நேஷனல் ஸ்டீரிங் கமிட்டி என்எஸ்சியும் நேஷனல் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி என்இசியும் மேற்பார்வை அதாவது சூப்பர்விஷன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதனால இவங்களால எந்த ஊழலுமே செய்ய முடியாது மேற்பார்வை இல்லாதப்போ நத்தம் விஸ்வநாத் அவர்கள் பிரகாஷ் பாத் யோஜனா திட்டம் மூலமா எவ்வளவு ஊழல் செஞ்சாரு நான் என் பழைய வீடியோல சொல்லி இருந்தேன் ஐம்பது லட்சம் பேர் பயன்பெறக்கூடிய இந்த திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல காமராஜர் ஐயா காலத்தின் போது போடப்பட்டது திரு பக்தவாசலம்னால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு மட்டும் காலதாமதம் ஆனது அதுக்கப்புறம் ஐந்து முறை முதல்வராக இருந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியும் ஆறு முறை முதல்வராக இருந்த அதிமுக தலைவர் ஜெ ஜெயலலிதாவும் இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றவில்லை ஒவ்வொரு தேர்தலின் போதும் இது வெறும் வாக்குறுதியாகவே இருந்துள்ளது ஆயிரத்தி எட்நூறு அடிக்கு கீழே சென்றுவிட்ட நிலத்தடி நீர் மட்டம் இத்திட்டத்தினால் வெறும் ஐம்பது அடிக்கு வந்துவிடும் மின் செலவு ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் செலவு மின் மோட்டர் வயர் பைப் ஆற்றல் கூலி என இவை அனைத்து செலவுகளும் விவசாயிக்கும் அரசுக்கும் மீதமாகும் ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே இத்திட்டத்துக்கு தேவைப்படுகிறது பவானி சாகர் அணை கட்டப்பட்ட காலத்திலிருந்து பல ஆயிரம் டிஎம்சி தண்ணீர் வீணாக கடலில் சென்று கலக்கிறது இதில் குறிப்பாக இருபது முறை குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ரெண்டு டிஎம்சி முதல் அதிகபட்சமாக நூத்தி ஒன்பது டிஎம்சி வரை தண்ணீர் வெளியேறியுள்ளது நம்ம விவசாயிகளையும் மக்களையும் வெறும் இருநூறு ரூபாய் முன்னூறு ரூபாய்க்கு தேர்தல் அப்ப விலைக்கு வாங்கிடுறாங்க விடுதலை வாங்கி எழுபது வருஷம் ஆகியும் நம்ம நாட்டிலேயே நம்ம மண்ணிலேயே நம்ம இன்னும் அடிமையாகவே வாழ்ந்து வரும் இதுதான் உண்மை இது கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு முழுக்க இருபது உபரி நீர் திட்டங்கள் கிடப்பில் இருக்கு இதை கொண்டு வந்தாலே போதும் நம்ம தமிழ்நாடு செழுமையா மாறிடும் நான் சொன்ன குட்டி கதை இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த எஜமா வேற யாரும் இல்ல நீங்க தான் அந்த வேலைக்காரங்க நம்ம அரசியல்வாதிகள் தான் இப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இந்த அழுக்கு அரசியல்வாதிகள் திருந்து வாங்கன்னு நம்பிட்டு இருக்க போறீங்களா இல்ல அவங்களை தூக்கி வீசிட்டு படித்த துடிப்பான நேர்மையான இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க போறீங்களா வணக்கம் இன்னும் இந்த அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் படிச்ச அரசியல்வாதிகள் நம்பி எவ்வளவு காலம் ஏமாத்திட்டு இருக்க போறீங்க ஒரு ஒரு வருஷமும் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி பட்ஜெட் போறோம் போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கு என்ன மாற்
விவசாயிகள் இறக்கக்கூடாது விவசாயம் அழியக்கூடாதுன்னா நான் சொல்ற இந்த இருபது உபரிநி திட்டங்களை கொண்டு வரணும் இதுக்கு பட்ஜெட் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா நாங்க பி எம் கே எஸ் ஒய் திட்டத்துக்கு எங்க டீம் பேப்பர் ஒர்க் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அதுதான் நாங்க கேட்கறோம் எங்க வீடியோல எமோஷனல் கண்டென்ட் இருக்காது ஆனா குவாலிட்டி இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்க மித்த வீடியோக்குள்ள போய் பாருங்க எங்க டீமோட டார்கெட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எலெக்ஷன்ஸ் எங்களை சப்போர்ட் பண்றீங்களா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க எங்க டீம் ஜாயின் பண்ணணுமா கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா எனக்கு பிரைவேட் மெசேஜ் பண்ணுங்க அசோக் ஸ்ரீநிதி இனியொரு இனியொரு விதி செய்வோம் வந்தே மாத்திரம் ஜெய் ஹிந்த்